Salut 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 Bienvenue dans ce premier épisode de Français en 3 minutes. Ce nouveau format est un format que j'ai créé spécialement pour les débutants, mais qui peut aussi être très utile pour les élèves plus intermédiaires ou avancés. Dans chaque vidéo de Français en 3 minutes, on verra une nouvelle expression qui vous aidera à améliorer votre conversation en français. C'est parti L'expression du jour, c'est « il y a ».« Il y a ». Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression « il y a » et de son utilisation. « Il y a », ça se traduit par « there is » ou « there are » En anglais. On l'utilise au singulier comme au pluriel. Par exemple, il y a une maison. There is a house. Il y a des maisons. There are houses. Si on fait une phrase négative, ça devient il n'y a pas de problème. There is no problem. Vous remarquerez qu'ici, après « pas », on utilise toujours la préposition « de ». On dira « pas d'argent »,« pas de musique »,« pas d'enfant », etc., etc. On utilisera toujours « pas de ». Pas de bras, pas de chocolat. On peut aussi utiliser « il y a » à d'autres temps de conjugaison. Au passé composé, on dira « Hier, il y a eu une tempête. »« Yesterday, there was a storm. » Si on fait une phrase négative, « Il n'y a pas eu de conséquences. »« There were no consequences. » Attention avec la négation au passé composé qui peut être un peu compliqué parce que c'est beaucoup de petits mots. Retenez bien l'ordre, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Au futur, on dira, il y aura une enquête, there will be an investigation. Enfin, à l'imparfait, on dira, il y avait beaucoup d'arbres autour de sa maison. There were many trees around his house. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et écrivez-moi dans les commentaires une phrase avec « il y a » ou « il y aura » ou « il n'y aura pas » etc. etc. et je les corrigerai. A bientôt dans une autre vidéo de French Mornings.